হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আমি সেই ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ এইন ফ্র্যাঙ্ক তার তিন নম্বর ভিডিওটিতে আগের দিনের পরের কথা বলবো আগের দিন অঙ্কের শিক্ষক তাকে একটা হোমওয়ার্ক লিখতে দিয়েছিল একটা বক বক করা এই সম্পর্কে তো সে ভাবল যে হচ্ছে পরে বাড়িতে গিয়ে চিন্তা করব এই বলে সে ঢুকিয়ে রাখল খাতার ভেতর যে অ্যাসেটার সম্পর্কে লেখার কথা এবং বাড়িতে চলে গেল দ্যাট ইভিনিং আফটার আই হ্যাড ফিনিশড দ্য রেস্ট অফ মাই হোমওয়ার্ক এবং সেই দিন সন্ধ্যায় আমার সমস্ত বাকি সব হোমওয়ার্ক সেরে দি নোট অ্যাবাউট দ্য এস এ কট মি মাই আই আমার দৃষ্টিতে বলল সেই রচনার কথা আই বিগেন থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট হোয়াইল চিউইং দ্য টিপ অফ মাই ফাউন্টেন পেন কলমের মুখটা কামড়াতে কামড়াতে আমি এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম এনি ওয়ান কু ড্রেম্বল অন অ্যান্ড লিভ বিগ স্পেসেস বিটুইন দ্য ওয়ার্ডস কেউ কেউ হয়তো একেবারে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে লিখতে পারে র্যাম্বল উদ্দেশ্য বিহীনভাবে লেখা এবং সে হয়তো এই তিন পৃষ্ঠা লিখতে হবে এই ফাঁক ফাঁক দিয়ে দিয়ে লিখে টিকে কোনো রকমের তিন পৃষ্ঠা শেষ করে ফেলবে বাট দ্য ট্রিক ওয়াজ টু কাম আপ উইথ কনভিনসিং আর্গুমেন্টস টু প্রুভ দ্য নেসেসিটি অফ টেকিং কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে আমাকে যুক্তি দেখাতে হবে কেন আমি কথা বলছি আমাকে তো বক বক করা মেয়ে বলেছে তাহলে আমি কেন বক বক করেছি তার যুক্তি দেখাতে হবে আই থট অ্যান্ড থট অ্যান্ড সাডেনলি আই হ্যাড এর আইডিয়া আমি চিন্তা করতে থাকলাম চিন্তা করতে থাকলাম এবং হঠাৎ করে আমার মন নেয় একটা বুদ্ধি এলো আই রোড দ্য থ্রি পেজ এজ মিস্টার কিজিং হ্যাড অ্যাজাইন মি অ্যান্ড ওয়াজ স্যাটিসফাইড আমি মিস্টার কেজি আমাকে যে বিষয় নিয়ে লিখতে বলেছে সেই বিষয়ে তিন পৃষ্ঠা লিখে ফেললাম এবং আমি খুব খুশি হলাম সন্তুষ্ট হলাম আই আর গুড দ্যাট টকিং ইজ এ স্টুডেন্ট স্ট্রেট আমি যুক্তি দিলাম কথা বলাই তো ছাত্রদের ধর্ম কথা না বললে কথাই যে বলতে পারে না সে ছাত্র কিসে অ্যান্ড দ্যাট আই উড ডু মাই বেস্ট টু কিউপ ইট আন্ডার কন্ট্রোল এবং এই কথা বলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কথা বলাটার পারদর্শিতার জন্য আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করে যাব বাট দ্যাট আই উড নেভার বি অ্যাবল টু কিউন মাই সেলফ অব দ্য হ্যাবিট আমি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করব কিন্তু এটাকে আমি নিমন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না কেন পারবো না সিন্স মাই মাদার টক ট্যাজ মাচ এজ আই ডিড ইট নট মোর কারণ কি আমি যথা কথা বলি আমার মা এর চেয়ে কম কথা বলেন না বরঞ্চ আমার মা আরও বেশি কথা বলেন আমার চেয়ে অ্যান্ড দ্যাটস দে আর নট মাচ ইউ ক্যান ডু অ্যাবাউট ইনহেরিটেড ট্রিপস এবং জন্ম থেকে মানুষ যেই গুণ নিয়ে জন্মায় এই গুণের ঊর্ধ্বে যাওয়া তো সম্ভব নয় অতএব আমিও পারব না মায়ের থেকে আমি যে গুণ নিয়ে এসেছি কথা বলা অতএব আমি তো কথা বলবই মিস্টার কিজিং হ্যাড এ গুড লাভ হ্যাট মাই আর্গুমেন্টস মিস্টার কিজিং আমার এই যুক্তি দেখে খুব হাসলেন বাট হ্যান আই প্রসিডেড টু টক মাই ওয়ে থ্রো দ্য নেক্সট লেসন কিন্তু তারপরের লেসনেও যখন আমি কথা বলতে শুরু করলাম হি অ্যাজ আইন মি এ সেকেন্ড লেসে তিনি আবার দ্বিতীয়বার আর একটা এসে আমাকে লিখতে দিলেন দিস টাইম ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি অ্যান টু বি অন অ্যান ইনকারেজেবল চ্যাটার বক্স এইবার ছিল এটা যে একটা শোধন করা যায় না যেটাকে পাল্টানো যায় না এইরকম একটা বক বক করা মেয়ে আই হ্যান্ডেড ইট অন আমি এটা নিলাম অ্যান্ড মিস্টার কিজিং হ্যাড নাথিং টু কমপ্লেন অ্যাবাউট ফর টু হোল লেসনস আমি এটা দিলাম লিখে এবং মিস্টার কেজিং কিজিং এর পরের দুই দিন পর্যন্ত আমাকে কিছুই বললেন না হাওয়ার ডিউরিং দ্য থার্ড লেসন হি উড ফাই হি হ্যাড ফাইনালি হ্যাড এনাফ তিনি আচ্ছা তৃতীয় দিনের পরে ডিউরিং দ্য থার্ড তৃতীয় দিনের লেসনের সময় তিনি আরেকটা দিলেন কি ইন ফ্র্যাঙ্ক এস পানিশমেন্ট ফর টকিং ইন ক্লাস রাইট এন এস এন টাইটেল এই ইন ফ্র্যাঙ্ক তোমার ক্লাসে এত কথা বলার জন্য তোমাকে আমি আবার একটা পানিশমেন্ট দিচ্ছি লেখো এই বিষয়টার উপর কোয়াক 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 সেই মিস্ট্রেস চেটার বক্স কোয়াক 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 একটা হাঁস যেরকম চিৎকার করে এরকম বলা বলল সেই মিস্ট্রেস চেটার বক্স কুমারী চেটার বক্স বলল দ্য ক্লাস ওয়ার্ড সমস্ত ক্লাস হেসে উঠল আই হ্যাড টু লাভ টু আমারও হাসতে ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু পারলাম না দো আই আই হ্যাড নিয়ারলি এক্সহস্টেড মাই ইঞ্জিনিয়রিটি অন দ্য টপিক অফ চেটার বক্সেস কারণ এই চ্যাটার বক্স সম্পর্কে আমার আর কিছু নতুন করে ইঞ্জিনিয়রিটি অসাধারণ কিছু বলার মতো আমার কাছে আর কিছুই ছিল না ইট ওয়াজ টাইম টু কাম আপ উইথ সামথিং এলস আমি ভাবছিলাম অন্য কিছু একটা হবে হয়তো সামথিং অরিজিনাল কিছু একটা অরিজিনাল একেবারে যা একদম কারোর কাছ থেকে নকল করা নয় এরকম একটা কিছু আমার নিজস্ব এরকম হবে মাই ফ্রেন্ড সেইন হু 
is good who who was good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse amar bandhobi sein jenake khub bhalo kobita likhte pare she bollo je amake she kobita ei uttor ta likhte sahajjo korbe and i jumped for joy ebong amon anonde ami lafiye utlam mr kissing was trying to play a joke on me ami mone mone bhablam he amake niye rosikota thik ache উইথ হিস রেডিকুলার সাবজেক্ট এই একটা হাস্যকর বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে মজা করছেন আমাকে বারবার বলে বলছেন বক বক করা মেয়ে আচ্ছা ঠিক আছে বাই আই হ্যাড মেড শিওর দ্য জোক ওয়াজ অন হিম আমি ঠিক করলাম যে আমি এমনভাবে উত্তরটা দেব যে আমি এইবার তাকে নিয়ে রসিকতা করব আই ফাই ফিনিশ মাই পয়েম অ্যান্ড ইট ওয়াজ বিউটিফুল আমি আমার কবিতাটা শেষ করলাম এবং এটা ছিল খুব সুন্দর কবিতা It was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. It was a mother and a father and a father who were raised in the same way. The father and the father were raised in the same way. The father and the father were raised in the same way. The father and the father were raised in the same way. The father and the father were raised in the same way. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way sobhagyabashoto mr kizin amar ei je rosikota ta eta thik bhabe nilen tini bujhte parlen ari ami o to take ekebare mere phalar motoi obostha korchi he read the poem to the class tini puro class er kache ei kobita ta pore shunalen adding his own comments pasapashi tini jog korlen tar nijer montobbo and to several other classes as well emon ki aro onnanno class o tini ei kotha gulo bollen since then i have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework ebong erpor theke amake class e kotha bolar onumoti dewa holo ebong amake ar otirikto kono homework dewa holo na on the contrary mr kissings always make jokes these days opor dike amra dekhchi mr kissing ar rajbari lok non তিনি কাউকে বকা ঝোঁকা করেন না গম্ভীর মুখ নন তিনি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে পড়ান অর্থাৎ আমরা দেখছি কি এখানে এই গল্পটা শেষ ইউস এইন এবার সে সম্বোধন যেমন করেছিল শেষ দিকে সে আবার তার নমস্কার জানিয়েছে যে আমি এইন তোর বান্ধবী এক্সট্রাক্টেড ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ এ ইয়ং গার্ল এটা এই যে উদ্ধৃতিটা এটা নেওয়া হয়েছে ডায়েরি অফ এ ইয়ং গার্ল থেকে উইথ স্লাইট অ্যাডাপ্টেশন কিছুটা জায়গায় পরিবর্তন করা হয়েছে তার মূল লেখা থেকে কিছুটা পাল্টে এটা করা হয়েছে এর দূর পর্যন্ত তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম এই অত্যন্ত ভালো মেয়ে ছিল কিন্তু সে একটু লোনলি ফিল করত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে সে ইহুদি এই অপরাধে তাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যেতে হয়েছিল পালিয়েছিল তারা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাওয়ার ভয়ে দু বছর পালিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পড়ে যায় ধরা পড়া গেলে তাদেরকে একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে আটকে রাখা হয় সেখানে সে এইন মারা যায় তার বোনের পরেই সেখানে তার মাও মারা যায় এবং তার বাবা এগুলোকে ই করে এই উদ্ধার করে তিনি যখন মুক্তি পান যখন দেশ আবার স্বাধীন হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেদারল্যান্ড যখন স্বাধীন হয় তিনি নেদারল্যান্ডসে আমস্টারডামে ফিরে গিয়ে এইটা পায় পেয়ে তারপরে তিনি এইটাকে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন আমরা এখানে দেখছি এইন একটা সাধার সিধা সরল সহজ মেয়ে কিন্তু একটু আত্মমুখী কারণ সে মনের কথা বলার মতো এইরকম প্রকৃত মানসিকতা সম্পন্ন বন্ধু সুলভ কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না তাই সে তার কল্পনার বান্ধবীকে পেয়ে তার কাছে তার মনের কথাগুলো বলে যাচ্ছে এবং সে খুব সুন্দরভাবে সে এমন বুদ্ধিমতী এমন চালাক এবং এত ভদ্র যে সে তার একজন শিক্ষককেও তার আচরণ পাল্টাতে সাহায্য করল সে খুব আবেগপ্রবণ মেয়ে তার শিক্ষিকার প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিল এত বন্ধুত্বসুলভ ছিল যে স্কুল ছেড়ে যেতে তারা দুজন কান্নাকাটি করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে সে খুব রসিক ছিল বোনের জন্মদিনে টেবিলে লুকিয়ে থেকে সে নিজেকে একটা উপহার হিসেবে বোনের কাছে উপস্থিত হয়েছিল এবং মিস্টার কিজিংয়ের রাশবাড়ি অবস্থাকে পাল্টাতে সে সাহায্য করেছিল এবং মিস্টার কিজিং শেষ পর্যন্ত ছাত্রদরদী হয়ে উঠেছিলেন এই হচ্ছে ডায়েরিটা 
এরপরে তাতে যে প্রশ্নগুলো আছে এবং যে ওরাল কম্প্রিহেনশন চেক আছে বা পরের যে প্রশ্নগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব ঠিক আছে বাই